প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক আলম রায়হান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখে নিব দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম প্রথম হলো প্রধান শিরোনাম করেছে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ চায় প্রশাসন একাদশ সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা সমন্বয় সভায় নানা প্রস্তাব করা হলেও ইসি তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি বিধি নির্দেশের প্রস্তাবগুলো হচ্ছে ভোট কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার ও ফেসবুক নিয়ন্ত্রণ ইন্টারনেটের গতি কমানো মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ রাখা দ্বিতীয় শিরোনাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রতিটি ভোট ও আসনই মূল্যবান ঢাঙায় নির্বাচনী সবাই বলেছেন শেখ হাসিনা আরও প্রয়োজনীয় আসন থেকে একটি আসনও যদি কম হয় তাহলে আমরা সরকারের গঠন করতে পারব না দ্বিতীয় শিরোনাম তৃতীয় শিরোনামটি করেছে তেইশ জেলায় হামলা বাধা ভাঙচুর নির্বাচনী সংঘাত গাজীপুরে বিএনপির প্রার্থীসহ সারা দেশে গ্রেপ্তার একশো দশ সোনার গায়ে আইন শৃঙ্খলা সবাই ঢুকে প্রার্থীকে মারধর পাবনায় আবু সাইদের গাড়ি ভরে হামলা আজ শহীদ বুদ্ধিজীব দিবস প্রকল্প হয় বধ্যভূমি সংরক্ষণ হয় না এরপর দৈনিক ইত্তেফাক তারা প্রধান শিরোনাম করেছে নির্বাচনী সাত সভায় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের জোয়ার অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিন সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট কেন্দ্র পাহারা দেবেন দ্বিতীয় শিরোনাম তৃতীয় শক্তির ষড়যন্ত্র ক্ষতিয়ে দেখার নির্দেশ সিইসির দুই হাজার চোদ্দ সালের কথা মাথায় রেখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ছক তৈরির নির্দেশ আস্থা ভোটে টিকে গেলেন থেরেসা আগামী নির্বাচনের আগে সরে যাবার ঘোষণা তৃতীয় শিরোনামটি করেছে উত্তেজনার মধ্যে ঢাকায় ঐক্যফ্রন্টের প্রচারণা শুরু প্রচারণা অনুমতি পাননি ডক্টর কামাল রব মান্নানকে ধাওয়া শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ দৈনিক সমকাল আজকের প্রধান শিরোনাম শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিজয়ের মাসে নৌকায় ভোট চায় বিএনপি ক্ষমতায় এলে পদ্মা সেতুর কাজ বন্ধ হবে তৃতীয় শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা পাবনা হাতিয়া লক্ষ্মীপুর উত্তরায় হামলা ভাঙচুর আগুন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পাল্টাপাল্টির অভিযোগ সমকাল একটু বিশেষ আয়োজন করেছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমরা একটি আলোচনার ফাঁকি ফাঁকি কথা বলব দৈনিক যুগান্তর প্রধান শিরোনাম করেছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আইন শৃঙ্খলা সমন্বয় সভায় অধ্যক্ষিত প্রধান শিরোনামটি সিইসির আইন শৃঙ্খলা সমন্বয় সভায় নিয়ে তৃতীয় শক্তির ষড়যন্ত্রের সংখ্যা পাঁচ জানুয়ারির মতো পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা চলছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে গোয়েন্দাদের নির্দেশ সব প্রার্থীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে বলেছেন মাহবুব তালুকদার দ্বিতীয় শিরোনাম প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে নির্বাচনী ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী সরি নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় না এলে পদ্মা সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে যাবে তিনি আরও বলেছেন উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিন ক্ষমতায় থেকেই দুই সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে চায় তৃতীয় শিরোনাম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ উদয়ের পথে শনিকার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই চতুর্থ শিরোনাম নির্বাচনী প্রচারে বাধা হামলা ভাঙচুর আহত আটানব্বই ডেরিস্টার আজকের প্রধান শিরোনাম করেছে এ ঘোষ্ট সার্ভে কজ এজ কনসার্ন পার্সোনাল ডাটা অফ সেভেন ক্রোর মোবাইল ইউজার কালেক্টেড ফ্রম মোবাইল কোম্পানিজ তৃতীয় শিরোনাম ইটস জেনোসায়ের ইউএস রেজুলেশন পাস টু লেভেল অ্যাট্রোসি এগেনস্ট রোহিঙ্গাস তৃতীয় শিরোনাম হাইকোর্ট বেঞ্চ অন থ্রি পলিশিয়ান খালেদা জিয়া এক্সপ্রেশনস নো কনফিডেন্স মোবাইল এবং ফিফটি ফোর বিএনপি জামাত ম্যান অ্যারেস্টেড ফর্টি ফাইভ হার্ট ইন ভায়োলেন্স দৈনিক কালের কণ্ঠ তারা প্রধান শিরোনাম করেছে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা নিয়েই নামছে সেনাবাহিনী তৃতীয় শক্তির ষড়যন্ত্র ক্ষতিয়ে দেখতে নির্দেশ সিইসি চব্বিশ ডিসেম্বর থেকে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগের অনুরোধ পনেরো ডিসেম্বর থেকে জ্বালায় জ্বালায় যাচ্ছে ছোট টিম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আজ পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একশো নম্বর রাখার দাবি প্রধানমন্ত্রী শিরোনাম করেছে দ্বিতীয় সেটি হচ্ছে আলোর পথে যাত্রায় চাই নৌকায় ভোট 
বিচারপতির প্রতি অনাস্থা খালেদার আইনজীবীদের এই নির্বাচনের পাথিতা নিয়ে এই ছিল আজকের সংবাদপত্রগুলোর শিরোনাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে মূলত নির্বাচনী প্রচারণায় সবচেয়ে বেশি আলোচনা এসেছে গতকালকে আরেকটা থেকে যেহেতু শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস জি সেটিও প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায় এবং সংগত কারণে পেয়েছে আর নির্বাচন যেহেতু চলমান এবং খুব কাছাকাছির সময় অনেক দূরে না তিরিশ তারিখে সেহেতু এই বিষয়টিও পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব সহকারে একাধিক নিউজ তো আমরা দেখলাম আপনি বললেন আমাদের আর আজকের এমন একটা দিন আসলে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমাদের তো জাতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে আমরাও শ্রদ্ধা জানাই আমরা মানে খুবই মর্মাহত এই এই তাদের এই সেই মানে চলে যাওয়া তাদেরকে হত্যা করা যে বর্বরতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমাদের আপনি একটি জিনিস খেয়াল করবেন ষোলোই ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হলো বাংলাদেশ চোদ্দ তারিখে এই ঘটনা ঘটলো কিন্তু এটা কিন্তু খুবই যে হঠাৎ করে করেছে তা কিন্তু না কারণ আপনি ষোলো তারিখ যে আমাদের যে সাফল্য আমাদের যে চূড়ান্ত বিজয় এর আগে কিন্তু দেখবেন ছয় তারিখ থেকেই কিন্তু বিভিন্ন এলাকা হানাদার মুক্ত হচ্ছিল এবং ডিসেম্বরের শুরু থেকে এক দুই তারিখ থেকেই কিন্তু হানাদার বাহিনী বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে শহর কেন্দ্রিক হচ্ছিল এবং ওই সময় মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ইতিহাস দেখেন যেসব সতেরো সতেরোটি জেলা ছিল এবং সতেরোটি জেলার উপরে ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে গুরুত্ব দিয়েছিল মানে খুব কবজায় রাখার জন্য কৌশলগত কারণে সেটা ছিল বরিশাল সেই বরিশালও কিন্তু আপনি আটই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর কন্ট্রোলে চলে গেছে হানাদার মুক্ত হয়েছে হানাদার মুক্ত অতএব ওরা কিন্তু এই চোদ্দ তারিখ যে কাজটা করেছে এটা কিন্তু শুরু করেছে ডিসেম্বরেরও হয়তো বা নভেম্বরের শেষের দিকে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে শুরুর দিকে যে কারণে এই লোকগুলো এসে বেসে বেসে পরিকল্পনা করে করে এই হত্যাকাণ্ডটা তারা ঘটাতে পেরেছে এবার যে প্রথম ছিল যে এই বাংলাদেশের মাটিতে কোনো মানুষ থাকবে না পোড়ামাটি নীতি যেটা বলে পরে দেখল যে আসলে মুক্তিবাহিনীর এত প্রতিরোধ ছিল তো সেটি যেহেতু সম্ভব হয় নাই সেহেতু তাদের একটা পরিকল্পনা ছিল যে ঠিক আছে তোমাদের একটা মেধাশূন্য করার জন্য এই কাজগুলো করছে এবং তারা কিন্তু অনেকটা সফল হয়েছে আপনাকে মানতেই হবে কিন্তু তারা চূড়ান্তভাবে সফল হতে পারে নাই এই দেশে মানুষের যে একটা অদম্য যে একটি শক্তি এই শক্তির কারণে তারা আসলে চূড়ান্ত সাফল্য তারা আমাদেরকে স্বাধীনতা থেকে দূরেও রাখতে পারে না আর মেধাহীন একটি জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না এই তাদের একটা এটা হলো অদম্য সাহসের কারণে কিন্তু আজকের এই ঘটনা যদি না ঘটত এমনটি কিন্তু আশা করি না যে তারা ঘটাবে না কারণ তারা তো পুরো দৃষ্টাই তো পারলে পুড়িয়ে দিত সেখানে বুদ্ধিজীবীদের মেধাবে করেছে আমরা আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে এটা মানতে হবে এবং অপূরণীয় ক্ষতি তারা খুবই পরিকল্পিতভাবে করেছে এই প্রসঙ্গে আমি একটু বলতে চাই আজকে বেশ কয়েকটা সম্পাদকীয় আমি দেখলাম তারা এই বিষয়কে নিয়েই করেছে এবং যেটা বলতে চেয়েছে যে এই যে নির্বাচন হচ্ছে এই মাসে এই নির্বাচনীতে যারা এই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যারা রাজাকার বা যারা এই দেশ চান নেই তাদেরকে প্রতিহত করার একটা আহ্বান জানানো হয়েছে এই সম্পাদকীয়তে আজকের এই সম্পাদকীয়তে আরেকটা বিষয় আপনার খেয়াল করলে মানে মনে করলে আপনি বোধহয় খুঁজে পাবেন সেটা হচ্ছে ঠিক এখন থেকে পাঁচ বছর আগে মানবতা বিরোধী অপরাধে মোল্লা কাদের কাদের মোল্লা যেটা নামে আমার চিনি ওনাকে ওনার ফাঁসি হয়েছে মানে কষা হিসেবে পরিচিত ছিলেন জি 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 কষা হিসেবে পরিচয় পরিচিত ছিলেন সেই কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়েছিল এই এখন থেকে ঠিক পাঁচ বছর আগেই একটি একটি বিষয় দেখেন আজকের যে আপনার আহ্বান যে স্বাধীনতার বিরোধী দ্বারা ছিল তারা যাতে নির্বাচনে বর্ণ না থাকতে পারে এটি কিন্তু আসলে শুরুতে যে বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয় ছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক উদারতার কারণে যেটি করা হয় নাই আর এই রাজনৈতিক উদারতার সুযোগ নেওয়া পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট যে ঘটনা ঘটল না এরপর কিন্তু আপনি দেখেন 
পুরোটা কিন্তু অন্যদিকে চলে গেল আপনি কিন্তু মানে স্বাধীনতার একত্তরের যে আপনার চেতনা ছিল যে কাজ করার জন্য পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল পনেরো আগস্টের পর কিন্তু আপনি রিভার্স রিভার্স রিভার্সের ফলাফল হয়ে যাওয়া আজকের এটি কিন্তু সেই বিষবৃক্ষ কিন্তু আজকের মানে শুধু বিষবৃক্ষ না এক এক না একাধিক একাধিক কেন্দ্র এদের আবার মানে যে বডবৃক্ষ বললে পজিটিভ বোঝায় কিন্তু সেই বিষবৃক্ষই আজকের বডবৃক্ষকে ছাড়িয়ে গেছে অথচ আপনি এই আহ্বানটা কিন্তু জানানো খুবই সময় উপযোগী এবং এটা আমাদের সকলকেই আসলে মেনটেন করা উচিত এবং ধারণ করা উচিত যে আমরা এদের নিয়ে আসলে আগানো যাবে না কারণ আপনি ঘরের ভিতরে যে একটি মানে ভয়ঙ্কর একটি ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ে তো আপনি বেশি দূর আগাতে পারবেন না আর এদের ব্যাপারে দুদারত দেখানো হয়েছে উদারতর ফল কি খুবই নির্মম কিন্তু খুবই নির্মম এবং আমরা যদি মনে করি যে এরা আসলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা সে সময় ছিল আসলে বিষয়টা কিন্তু সেরকম না বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না এদের একটি পরিকল্পনা আছে এদের একটি থিং ট্যাঙ্ক আছে এরা পাঁচাত্তর কিন্তু একটি হঠাৎ ঘটনা না এটা একটা থিং ট্যাঙ্ক আগে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে চরিত্র হনন করেছে মানে ঘটেই না তিলকে তাল করা যায় কিন্তু কোনো তিলই হয় না সেটা কি একটি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তাল করেছে অপপ্রচার কত প্রকার মানে কী কী হতে পারে সেটা চালানো হয়েছে সব করেছে এবং সেই শক্তি কিন্তু আজকের যে আপনি বলেন বা কেউ যদি বলেন না আচ্ছা ঠিক আছে আসেন লেভেল ফিলিং ফিল্ড আচ্ছা ভালো কার সাথে লেভেল ফিলিং ফিল্ড হবে বলেন হ্যাঁ সেটা অবশ্যই একটা প্রশ্ন আপনি আমি আমি যদি বলি আমার আমার ঘরের ভিতরে আমার গ্রামের ভিতরে যদি হিংস্র কোনো প্রাণী ঢোকে আমি নিশ্চয়ই প্রাণীকে অকারণে বধ করার বিষয় না কিন্তু আপনি কি তার সাথে একই ঘরে একই গ্রামে একই উঠানে কি আপনি থাকতে পারবেন এটা সম্ভব তা নির্বাচনও কিন্তু যারা বলে লেভেল ফিলিং ফিল্ড ঠিক আছে কিন্তু কার সাথে কার লেভেল হবে এটা কিন্তু একটা জরুরি লেভেলটা কার সঙ্গে অতএব এইটা কিন্তু আপনার গতকালকে আমরা দেখেছি কোটাউলি পাড়া থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিলেট থেকে ডক্টর কামাল নোয়াখালী থেকে ওবাদুল কাদের ঠাকুরগাঁও থেকে মির্জা ফখরুল ওনারা প্রচারণা শুরু করেছে মানে এটা দৃশ্যমান হয়েছে প্রচার দৃশ্যমান যে দৃশ্যমান হয়েছে আর কি বেশ কিছু নির্বাচনের সহিংসতাও হয়েছে দেখতে পাচ্ছি না এখানে একটি একটি বিষয় দুইটি বিষয় আছে কিন্তু দেখেন কাল প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য উনি কিন্তু শুধু নির্বাচনী যে সময় যে কথাগুলো বলে সেই সময় সীমাবদ্ধ ছিলেন না কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেবো না বক্তব্য কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং একটি রাষ্ট্রনায়কের যে দায়িত্ব থাকে ওই আমার মনে হয় সেই দায়িত্ব থেকেই সেই অবস্থান থেকেই কথা বলেছেন এবং আরেকটি বিষয় কি অনেক সময় যে ভালো কথা বা গুরুত্বপূর্ণ কথা মানুষ রিসিভ করতে পারে না কিন্তু এই বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু আজকে সেখানে নাই আপনি ওই বক্তিবার বক্তব্যের পরে বিভিন্ন জায়গায় কথা বলেছেন বা পত্রিকায় দেখেছেন বা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যারা তারা কিন্তু সকলেই এটি গুরুত্ব সহকারে রিসিভ করেছে এবং আমার মনে হয় যে এটি তার বক্তব্য এটি মৌলিক একটা বক্তব্য কালকে অনেকগুলোই সবসময় ষাটটি জনসভা করেছেন হ্যাঁ একদম 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 ষাটটি জনসভা আমার কাছে মনে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন মানে ওই যে ওই সময়টাতে উনি ঠিক যেভাবে কথা বলেন গতকালকে খুবই প্রাণ খুলে কথা বলেছেন এবং আরো আন্তরিকভাবে বলেছেন এবং প্র্যাকটিক্যাল কথা বলেছেন দেখেন প্রধানমন্ত্রী উনি বলে যে ক্ষমতায় আসা ঠিক আছে উনি কালকে কোনো অহম লক্ষ্য করেছেন উনি কি অহম ছিল অহম ছিল না উনি নেতা কর্মীদের কি উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছেন করেন নাই উনি বরং বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন যদি আমি একটি আসন্ন কম পাই তাহলে সরকার গঠন করা যাবে না আর সরকার গঠন কি ওনার নিজের জন্য ওনার কি দলের জন্য উনি কিন্তু দেশের কথাই বলেছেন বারবার এবং স্বপ্নের যে পদ্মা সেতুর একটা বিষয় আছে আমি তখন দেখবেন যে আমি যারা দেখেছেন সরাসরি অনেকেই দেখেছেন সকলেই দেখেছেন একটা আবেগ কিন্তু কাজ করেছে মানুষের দেখেন পদ্মা সেতু কিন্তু একটি সেতু না এটি একটি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের একটি শক্ত অবস্থান ঘোষণা করা হ্যাঁ কত বড় ষড়যন্ত্র ছিল এবং বিশ্ব ব্যাংক শুধু না বিশ্ব ব্যাংক কেন্দ্রিক যে ষড়যন্ত্রগুলো হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে সেটি শুরু করা গেছে এবং দৃশ্যমান এবং এটি সফল হবে এখন কোনো কারণে দেখেন উনি মানে এখন কেউ বলতে পারে যে একটি গভর্নমেন্টের সাথে একটি সেতুর কি সম্পর্ক আসলে বিষয়টা কি একটি সেতু না কিন্তু একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ একটা চ্যালেঞ্জ একটি অপশক্তির বিরুদ্ধে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি অবস্থান তো এখন যদি মানে এই গভর্নমেন্ট না আসে পর আসবে নিশ্চিত এটা নিশ্চিত থাকেন মানে জনগণ যেভাবে বলে নির্বাচনের ফলে তো বোঝা যায় 
মানে এটি অনেকেই বলছেন মানে আমিও ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে নেক্সট গভর্নমেন্ট ও আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নাই সেটি আজকে আলোচনা আলোচ্য হচ্ছে আপনার ব্রিজ তো এখন যদি ধরেন থিওরিটিক্যালি ধরেন যে আসলে অন্য কোনো গভর্নমেন্ট আসলো ফান্ড তো থাকে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সে করবে কি করতে পারে কৌশলগত কারণে বলবে যে না এটা ভাইবেল না এইখানে পিলারে আপনি চার বছর ঝুলে ঝুলে যাবে পাঁচ বছর ঝুলে ঝুলে দেওয়ার মতো তখন বলা হবে যে না এই বিরোধী ছিল ভুল কারণ ওই লবিষ্ট আছে লবিষ্ট আছে পাঁচাত্তর যেমন হঠাৎ কোনো ঘটনা না এই বিরোধে আপনার ঠেকাবার জন্য বা প্রতিহত করার জন্য ব্যর্থ করার জন্য হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটবে না কিন্তু ওটা একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে প্রত্যেকটা ঘটনার পিছনে তো থিঙ্ক ট্যাঙ্ক থাকে তা আমার যেমন স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যেমন ছিল পাঁচাত্তর ঘটাবার জন্য যেমন ছিল এর এটা কি পরাজয় না আমার আমরা যেহেতু পদ্মা সেতু তো একটা সেতু না কিন্তু একটি রাষ্ট্রের অ্যাসারটিভ একটি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কি কারো কোনো ইনাই আছে কিন্তু অতএব একটি সেতুর জন্য সেতুর জন্য প্রধানমন্ত্রী কাল যে কথা বলেন যে সেতু বন্ধ হয়ে যাবে এটা কিন্তু শুধু একটি সেতু না একটি রাষ্ট্রের অ্যাসারটিভ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যাবে উনি দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ফরিদপুর হবে মানে এটা বিভাগ করার বলে কথা সেটি হয়তো বা নির্বাচনী একটা থাকতে পারে যে নির্বাচনী একটা আর তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান ফরিদপুরের আলাদা বা গোপালগঞ্জ মিলে একটা আলাদা একটা মর্যাদার দাবি রাখে এটা আগেই হওয়া উচিত ছিল আসলে ছিল তাই না আমাদের গতকালকের আরও কিছু আলোচ্য বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে সিইসি যে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক যে বৈঠক হয়েছে উনি তৃতীয় শক্তি প্রসঙ্গ বলেছেন তৃতীয় শক্তি প্রসঙ্গ আর গ্রেফতারি ক্ষমতা নিয়ে নামছে সেনাবাহিনী এরকম একটু যদি আপনি করেন আমাকে অ্যালাউ করেন সিইসি যে কথা বলেছেন উনি কিন্তু খোলামেলা কথা বলেন হ্যাঁ এবং উনি খোলামেলা কথা বলেন উনি খুব মানে ওইসব পদে বা বিভিন্ন সময় আমরা যা দেখেছি হিপোক্রেসিতে থাকে উনি কিন্তু সেটা না এবং বেশ আন্তরিক এবং উনি এটা এই এই জবটা ওনার জব ওনাকেই করতে হবে এইভাবে একটা ফিলিংস ওনার ভিতরে কাজ করে আর উনি হাইট করতে পারতেন উনি কিন্তু হাইট করেন নাই আর আবার উনি কিন্তু ভয়ও দেখান নাই উনি সতর্ক থাকার কথা বলেছেন এখন আমার আলোচনা হতে পারে সতর্ক থাকা বলেছেন তা যাদের বলেন তাদের কানে কানে বলেন কিন্তু এটা ওপেন বলার অর্থ হচ্ছে কি জনগণকে সম্পৃক্ত করা কেন কোনো একটা কাজের জন্য জনগণের একটি সম্পৃক্ত থাকার কিন্তু বিষয় কিন্তু কিছু সংঘর্ষের কারণে উনি কিন্তু বেশ কয়েকবার বলেছেন তিনি বিব্রত না যে এটা তবে আমি মানে আশা করেছিলাম যে বিব্রত হওয়ার পাশাপাশি ওনার একশনটা দৃশ্যমান হবে এই ছোট মনে করেন এখানে আপনি আজকে যে পত্রিকায় আছে যে কিছু ধাওয়ার ঘটনা ঘটছে হ্যাঁ ধাওয়ার ঘটনা ধাওয়া ভাঙচুর ঘটনা ঘটেছে তো এখন মনে করেন আওয়ামী লীগ সংখ্যা সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন না কিন্তু তথ্যমন্ত্রী ওনার বা কোনো মন্ত্রী ছিলেন না মানে তথ্যমন্ত্রী উনি দায়িত্বে ছিলেন উনি এখন ধানের শীষের প্রার্থী তা সেক্ষেত্রে ওনার এলাকায় যারা ওনার কাছে কাছে খুব থাকতে পারে কিন্তু থাকতে পারে যে আপনি চট করে বর্ণটা চেঞ্জ করলেন এটা দলীয় কোনো লোক নাই এমনি বিবেকবান মানুষেরও কিন্তু খুব থাকতে পারে হ্যাঁ ওনার অতএব ওনার কাছাকাছি লোকজনও থাকতে পারে হ্যাঁ যে ভাই এ কি আপনার সাথে এতদিন ছিলাম এখন আপনি চলে গেলেন আমি তো যেতে পারবো না আপনার সঙ্গে ধানের শীষে খুব থাকতে পারে থাকতে পারে খুব থাকলেই যে হামলা হবে সেটা বিষয় না হয়েছে অতএব ওইটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ওইটা ওইখানকার ঘটনা এটা রাজনৈতিক আপনি আমার আপনার আর একজনের শঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই আসেন তারপর এই যে আসমরফ এবং মেজর মান্নান সাহেব ধাওয়া খেয়েছেন আসমরফ সাহেব রাসদ থেকে শুরু করে আজকের পর্যন্ত ওনার একটা ব্যাপক পরিচিতি আছে এবং ব্যাপক পরিচিতি দেখবেন এই সেই এখানে সেখানে উনি সেদিনও তো পাওয়ারফুল মন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের হ্যাঁ উনি এশার সরকারের বিরোধী নেতা ছিলেন তা কি না ছিলেন বলেন এখন উনি বিএনপির রক্ষাকর্তা উনি বিএনপিকে রক্ষা করার জন্য উনি দায়িত্ব নিয়েছেন কামাল হোসেনের হিসাবে এখন মানুষ একটা মানুষকে কত রূপে বহুরূপী আছে কিন্তু একটা মানুষকে কত রূপে মানুষ গ্রহণ করবে বলেন গ্রহণের তো একটা মাত্রা আছে সব যেন আসেনি কেউ তো গ্রহণযোগ্য একটা মাত্রা আছে তাই নেতাদের এইসব মানে নীতি বহির্ভূত কাজ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা রূপ পরিবর্তন করা মানুষ কতটা গ্রহণ করবে এটা একটা হয়তো পারে খুব হতে পারে আমি জানি না আমার কম এই দুইটা বিষয় নিয়ে বারো আর নির্বাচন আসলে ভাই এটা তো এটা হতে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত আমি কিন্তু বলছি না যে এটা ঠিক আছে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে 
মানে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে কিন্তু আমি যেটা কনসার্ন আমার যেটুকু মানে কেমন মানে মির্জা আলমগীরের বিএনপির মহাসচিব ওনার গাড়ি ভরে হামলা হলো ওই ইস্যুতে সিএসি বিব্রত বোধ করলেন কিন্তু ওনার বিব্রত বোধ করার পরে আমি কিন্তু কিছুটা বিব্রত যে ওই জেলার দায়িত্বে যারা ছিলেন ডিসিএসপি যারা ছিলেন বা মিনিমাম ওসি যারা ছিলেন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা কিন্তু আমরা জানি না অথচ ওই নারায়ণগঞ্জের এক থানার ওসির ব্যাপারে কিন্তু উড্ড করা হয়েছে উড্ড করা হলো হ্যাঁ তাই সেখানে মির্জা আলমগীর যত কিছু বলেন এটা দলের তো মহাসচিব তাই না खबर पे आज के आनुष्ठानिक भाई जतियों पार्टी इश्तेहार घोषणा कर बिरोधी এটা আগে থেকেই আলোচনায় ছিল এবং এটা কিন্তু রাজনীতির একটা বাস্তবতা রাজনীতির একটা বাস্তবতা মনে করেন আপনি নির্বাচনে অনেক কিছু কিন্তু হবে শেষ পর্যন্ত যদি আবার আমি পঁচাত্তরের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কিন্তু আমি আবার একটু রিপিট করতে চাই এই বিষয়ে আমি বিভিন্ন সময় কথা বলেছি বা আমার ডকুমেন্ট টকুমেন্ট দেখার আমার সুযোগ হয়েছে সেক্ষেত্রে ইলেকশন বানচাল করার তো একটি প্রয়াস আছেই তা আপনি বানচল যখন হয়ে যাবে তখন কি আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আগে থেকে তো অনেকগুলো সিদ্ধান্ত এখন যে এই জোটের ডিস্ট্রিবিউশন সিট এরপর ওপেন করার পিছনে মনে হয় যে নির্বাচন যাতে করা যায় তার একটি মনে হয় একটি পদক্ষেপ হ্যাঁ এবং রাজনীতি যারা দুইটা ধারা তো আওয়ামী লীগ ধারা মানে এন্টি আওয়ামী লীগ ধারা তা আওয়ামী লীগ ধারা এবং স্বাধীনতার পক্ষের যে ধারা রাজনীতি এরা সম্ভবত খুবই সুনির্দিষ্টভাবে এবং পরিকল্পিতভাবে এগোচ্ছে আমার ধারণা আর কি অর্থাৎ এটা একটা পজিটিভ একটা সাইন আছে মানে হাস্যরাস্যের বিষয় হতে পারে যে আপনি ঘরেও আসেন বাইরেও আসেন জোটেও আসেন জোটের বাইরেও আসেন কিন্তু বিষয়টা মনে হয় গভীর কোনো বিষয় আছে ভালো পরিকল্পনা আছে ভালো মানে গভীর পরিকল্পনা আর ভালো মন্দ হচ্ছে কি ফলাফলের উপর নির্ভর করে ফলাফল ফলাফল ভালো হলে পরিকল্পনা ভালো যদি ফলাফল ভালো না হয় তা বলে যে পরিকল্পনা ভালো ছিল না খেলো ছিল আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে চলে এসছি আলম ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আগামীকাল একই সময় এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ